ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഫുഡ്സ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് കപ്സ മസാല ഉപയോഗിച്ചുള്ളൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കപ്സ മസാല എങ്ങനെ തയ്യാറ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായൊരു കറിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലോട് കൂടിയത് ഒരു നാല് സവാളയും ഒരു പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളിയും അരിഞ്ഞെടുക്കണം ചെറിയ സൈസിലാണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വഴറ്റാൻ കണക്കിനായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചതച്ചെടുത്തതാണിത് ഒരു അരക്കപ്പ് തൈരെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈരാണ് ഒത്തിരി വെള്ളം പോലെ ആയി പോകരുത് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് ഒരു അരക്കപ്പ് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിൽ നമുക്ക് കപ്സ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മ മസാല ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര മുറി നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുരുവെല്ലാം മാറ്റിയ നാരങ്ങ നീരാണ് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരവ് വയ്ക്കുക നമ്മൾ സവാളയെല്ലാം വഴറ്റുന്ന ടൈം വരെ അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് അന്നേരം മസാലയെല്ലാം പിടിച്ചിരിക്കും നമുക്കിനി ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഉള്ളിയോ അഴറ്റിയെടുക്കാം പാത്രം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ പ അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പില ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന സവാളയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടിയിട്ടാണ് വഴറ്റുന്നത് നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിലും കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കറി നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അരസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവർ ഒന്ന് വഴറ്റണം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതിനെ ഒന്ന് വശങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സവാളയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് ആദ്യം ഒഴിച്ച് എണ്ണയെല്ലാം ആ നടുക്കോട്ട് നന്നായിട്ട് ഊറിയിറങ്ങി വരും നമുക്ക് ആ എണ്ണയിലാണ് നമ്മളതിൻ്റെ മസാലകളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണയെല്ലാം ഊറി വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആദ്യം അതിൽ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്നര സ്പൂൺ എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് സാധാ മുളക് അളവ് കൂട്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ അര സ്പൂൺ സാധാ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കപ്സ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കനിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ആ എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക മസാലകളെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് സവാളയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനെ സവാളയിലോട്ട് ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക സവാളയിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് ആ പൊടിയൊന്ന് മിക്സാവണം അതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ചെറു തീയിലിട്ടാണ് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് തീ കൂട്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ മസാല പെട്ടെന്ന് അടുക്കി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തീയിലിട
കറി തിളച്ച് ഇറക്കാറാവുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് തക്കാളി ഒന്ന് വേകുന്നതിനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം സിമ്മിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് വേവിച്ചാൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് അതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു കളറുണ്ട് ആ റെഡ് ചില്ലിയുടെയാണ് നല്ലൊരു കളറ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ നമുക്കിനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരക്കപ്പ് തൈര് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമുക്കിനി ആ തൈര് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തൈരും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തൈര് ആ മസാലയായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചെറു തീയിലിട്ട് വേണം ഇളക്കിയെടുക്കാൻ തീ ഒത്തിരി കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇട്ട് ആ മസാലയും ചിക്കനുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചിക്കനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നാരങ്ങ നിരക്കെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം നന്നായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം കുറച്ച് നേരം ചെറിയ തീയിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ മൂടിയിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതിയാവും വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമുക്കിനി തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ അതിലേക്ക് ചൂട് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കാതിരിക്കുക മാക്സിമം ഞാനതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തിളച്ച വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഗ്രേവി ആണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ച് തിളപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിള വരുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ച് തന്നെ വേവിക്കണം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കറി റെഡിയായി കിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആ മസാലയുടെ നമ്മൾ പെരുഞ്ചീരവൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലൊരു മണമാണ് ഈ മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചു നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്നേരം തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ബാക്കി മല്ലിയിലയും കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ നമ്മുടെ കപ്സ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യണം താങ്ക് യു ടേക്ക് കെയർ